Seth Lee hat mich gefragt, warum ich eigentlich süchtig geworden bin. Für mich heute ganz einfach. Meine Eltern waren süchtig und ich habe es von ihnen gelernt. Ich habe es übernommen. Die Lösungsstrategie meiner Eltern bei Konflikten, und die waren häufig, die war Saufen. Die Lösungsstrategie, um zu entspannen, Saufen. Sie haben nicht exzessiv Schnaps getrunken, aber mein Vater hat jeden Abend ein paar Bier, jeden, das heißt, ich denken kann, jeden Abend ein paar Bier getrunken. Meine Mutter hat nicht gerade seit ich denken kann, aber relativ früh in meiner Kindheit angefangen, Wein zu trinken am Abend. Und das ist ein oder zwei Gläser Wein und heimlich ein bisschen mehr. Und ich weiß noch, als kleiner Junge, da hatte ich ab und zu das Gefühl, meine Mutter ist so komisch und ich, ich finde keinen Zugang mehr zu ihr. Was ist bloß mit Mama los? Und heutzutage weiß ich, die war damals besoffen und das kam nicht so selten vor. Ja, und die in der Familie ein Konflikte, die waren relativ heftig, es gab Gewalt, es gab Gewalt gegen uns Kinder zwischen den Eltern, es gab Psychoterror, meine Eltern haben sich phasenweise mit Suizidversuchen abgewechselt und äh, ja, war wirklich, ich hatte keine schöne Kindheit, es gab schöne Sachen, aber im Endeffekt hatte ich latent einen Druck, ich wusste irgendwann passiert etwas ganz Schlimmes und das seit, seit ich ein kleiner Junge bin und äh, ja, so war es dann auch. Ich habe jedenfalls mit etwa 14, 15 Jahren habe ich dann das Ritual, das ich für meinen Vater immer vollziehen musste, nämlich gehe in den Keller, hole mir ein Bier. Das habe ich dann für mich selber einmal praktiziert. Und äh, habe einen Film geschaut, das war Hell the Mord, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls äh, habe ich dann das erste Bier geholt und habe das erste Bier getrunken und das weiß ich noch, wie, als, als ob es gestern gewesen wäre. Und ich fühlte mich pudelwohl und entspannt, relaxed. Das war nicht mein erstes Bier, aber die erste bewusste, das erste bewusste Besäufnis. Und es war herrlich. Die Probleme schwanden. Die waren weg. Für den Moment waren sie weg. Ich fühlte mich gewärmt, wohlgeborgen. Das, was wahrscheinlich andere Leute von ihren Eltern erhalten, habe ich übers Bier bekommen. Und das Bier, das... Das wirkte immer etwa gleich, das wirkte immer gleich. Zu Hause wusste ich nie, was mich erwartet. Da war einmal super, dann war ich wieder verhasst, dann war ich am Schuld am ganzen Übel meiner Eltern, dann wurde ich wieder vergöttert. Dieses Hin und Her hat mir eine Bindungsstörung beschert, unter der ich noch heute ein bisschen leide. Aber das Bier, das hat mir gut getan. Und wenn ich so weiterdenke, dann die äh, Teenagerzeit, Party, Militär, erster Job und so. Spätestens nach meinem Militärdienst, da war ich 19, da war ich Alkoholiker, weil wenn ich durchgesoffen habe und am nächsten Morgen Promschädel, dann habe ich ein Bier gezischt. Und dann ging es wieder. Ja, so bin ich also in die ganze Sache hineingewachsen. Dann kamen dann die Drogen, Kokain und Partydrogen und Kokain und Alkohol, das ist halt eine, ich sag mal, ich sag's ungern, aber es ist eine tolle Kombination. Man kann saufen, man kann dann auch mit harten Sachen anfangen und ab und zu ein, ja, und dann geht's wieder. Und das habe ich praktiziert bis zum Exzess. Ich hatte dann mal zwei Jahre Pause, Therapie gemacht und so, ähm, aber die wirklich die Psyche, meine, meine Psyche, mein Seelenballast aufgearbeitet, das habe ich nicht. Und das ist mir dann natürlich auch wieder in die Quere gekommen, denn ich hatte eine Phase, da habe ich meine Probleme gelöst, ich hatte wieder einen Job, ich hatte keine Schulden mehr, ich hatte eine Wohnung, alles war wieder da. Aber irgendwas hämmerte noch und das war die Lösungsstrategie für alles, für alles was, was schlecht ist oder schlecht läuft im Leben. Und ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Auslöser. Ich denke, es war nichts Großes. Es war kein Liebeskummer oder so. Es war was Kleines. Irgendeine Auseinandersetzung mit einer Freundin und die hat dann mich dazu verleitet, dass ich wieder Bier getrunken habe. Und sofort war der Entspannungszustand da. Und ich hatte davor Panik. Ich weiß noch, ich hatte absolut Panik. Ich darf nie mehr trinken. Ich darf nie mehr trinken. Ich war ein richtig fanatischer, kurzfristiger, richtig fanatischer Abstinenter. Nie mehr trinken, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und dann habe ich das Bier getrunken und 
irgendwie war es wie verflogen. Ein bisschen Selbstvorwürfe, aber der Rest war, ach Gott sei Dank, jetzt öffnen, eröffnen sich mir wieder neue Horizonte. Ich kann wieder trinken. Ich habe selber die Legitimation gegeben, mich zu entspannen. Und das ist dann der Selbstbetrug par excellence. Dann hat es wieder angefangen. Es wurde stärker und stärker und stärker und stärker. Das heißt, ich habe innerhalb von kürzester Zeit wieder regelmäßig gesoffen. Ich habe wieder Kokain genommen und die Destruktivität ist zurück in mein Leben gekehrt. Möglicherweise habe ich sie, und nicht möglicherweise, sondern ich habe sie ganz klar nie richtig überwunden. Ein, nebst dem ganzen psychischen Druck, nebst dem ganzen äh, Entspannungszustand erreichen, was ich noch einflechten möchte, ich habe zum Beispiel äh, seit meiner frühesten Kindheit meine Fingernägel abgefressen. Ja, irgendwie das, war das auch so eine Lösungsstrategie oder vielleicht äh, ein destruktives Muster, irgendwas mit Selbstzerstörung oder wie auch immer. Und das Interessante ist, als ich dann viel später meine, meinen ganzen Seelenballast abarbeiten konnte und Therapie gemacht habe, da habe ich auch aufgehört mit dem Fingernägel abgehauen, ohne dass ich es gemerkt habe. Irgendwie, irgendwann waren sie lang, ich musste sie schneiden. Ich habe gedacht, mein Gott, wie geht das? Ich habe seit, habe ich überhaupt schon mal meine Fingernägel selbst geschnitten? Ja, ich musste das dann lernen und da war ich etwa 5, 36. Ja. Und das Rauchen, das fiel genauso von mir. Aber ohne ging es nicht. Vorher, solange Seelenballast da war, waren diese destruktiven Muster, war dieses, diese Sehnsucht nach Entspannen und der Alkohol, der Alkohol war für mich ganz klar Geborgenheit. Ja. Und der Anfang allen Übels. Aber das weiß ich heute. Und wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selber, ich habe ja meine Eltern gesehen. Und ich wusste damals schon, wo es hinführt. Hätte ich es Hätte ich doch entsprechend gehandelt. Dann wäre ich vielleicht früher. Aber Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend.